Шесть правил, как сохранить отношения после рождения ребенка. На самом деле огромное количество браков распадаются именно в первый год-3, когда появляется первый малыш, потому что это огромный стресс для пары. Знаете, жить вдвоем намного легче, чем жить с детьми. Это факт. И не все пары проходят эти испытания. И на самом деле очень многое зависит как от женщины, как она будет в этот первый год, три, и от мужчины. И вот если вы женщина и смотрите это видео, то я расскажу здесь шесть правил, что вы можете со своей стороны сделать, чтобы отношения не разваливались. Первое правило. Любой ценой организуйте себе личное время. Я знаю, что это сложно. Не у всех есть те люди близкие, которые помогают. Как можно себе это время организовать? Ну, конечно, самое простое – бабушек и дедушек подключать, если есть возможность. Некоторые боятся, что бабушка и дедушка что-то сделают не так. Не бойтесь. Ваше время личное, оно просто в приоритете. Если бабушки и дедушки родили, воспитали, вырастили как-то своих детей, то справятся они с малышом, если они готовы это брать. А что же делать, если бабушек и дедушек нет под рукой? Следующий вариант – просите мужа. И самое главное, чтобы вот личное время же нам нужно, не просто чтобы он помогал вам, когда вы делаете что-то вместе с ребенком. Это тоже приятно и полезно, но ваша задача – оставлять малыша с мужем и посвящать какое-то время только себе. Важно, чтобы вы знали, что вас сейчас никто не дернет. Это время только ваше. Как еще можно организовать себе это время? Подключайте соседи, если вы с ними дружите, если это реально. Нанимайте няню на час. Особенно девочки-студентки, например, кто хочет подзаработать, могут оставаться с ребенком. Вам нужно хотя бы полчаса-час минимум несколько раз в неделю. Но чем больше вы можете этого времени себе организовать, естественно, тем лучше, тем спокойнее вы будете в итоге. И отсюда вытекает второе правило. Научитесь доверять вашего ребенка другим людям. Сегодня такое количество тревожных мам. Многие из нас уже не выживают, а учатся жить в удовольствии, пробуют жить в удовольствии. И знаете, когда люди выживали, было проще оставить своего ребенка на кого-то, ну потому что это было необходимо. Например, идти на работу и рано отдавали в садик, в ясли. А сейчас, как только уровень нашей жизни увеличился, сразу полезли наши страхи и тревога. Как это? Вдруг кто-то другой сделает с моим ребенком хуже, чем я? Естественно, другой сделает хуже, чем вы, но ваше время личное в приоритете. Иначе, если растить ребенка самой и всегда абсолютно каждую секунду быть с ним, можно сойти с ума. Третье правило. Чистая голова, чистые волосы на голове, прическа улучшают ваше состояние на целый день. Поэтому, если есть возможность, даже там с малышом на руках, как-то его оставив рядом безопасно, постарайтесь следить за волосами. Правда, вот это вот ощущение чистой головы, она нас очень сильно наполняет, вам это поможет. Следующее, уберите лишнюю тревожность. Почему это так важно? Потому что ваш ребенок в первый год полностью привязан к вам, и он считывает ваше состояние. Вам нужно, чтобы было легче, чтобы ребеночек был максимально спокойный, ну, то есть, чтобы он спал хорошо, меньше кричал, чтобы с ним было полегче. Так вот, если вы не уберете повышенную тревожность, то ваш ребенок тоже будет тревожным, крикливым и капризным. Конечно, здесь есть исключения. Если у ребенка есть какие-то врожденные патологии, что-то, то тут от вас не зависит от вашей тревожности. Но в большинстве случаев, Сложный первый год именно потому, что тревожная мама. Тревожность о будущем, тревожность о деньгах. Еще раз, тревожность о том, кто как до вашего ребенка дотронется и что с ним сделает. Вам очень выгодно отключить повышенную тревожность. Пятое правило. Просите мужа о помощи. С самых первых дней подключайте его. Многим мужчинам дается крайне сложно помогать маленьким ребенкам. Они могут выглядеть озлобленными, раздраженными, неумехами по-разному, но всегда за этим скрывается страх. Я не знаю, что с ним делать. А если еще и мама пришла из роддома с таким же страхом, я не знаю, что с ним делать, когда первый ребенок, то он, ваш муж это тоже чувствует. И представляете, как ему страшно. У нас в женщинах же все равно есть некая генетическая память. Мы видели когда-то, как кто-то кого-то нянчил, а мужчины, они вообще в эту сторону, большинство из них не повернуты. Я имею в виду, что внимание да, не направлено, поэтому им сложнее вдвойне. 
Но при этом вам нужно обязательно его подключать, чтобы он был в контакте с ребенком, чтобы вам было полегче. И когда вы будете видеть, что он вам помогает с ребенком, вы будете чувствовать вашу семью как более цельную, у вас будет добавляться от этого спокойствие. Как именно подключать мужа? Эффективнее всего, когда вы его просите что-то сделать, и каждый раз после этого хвалите. Даже если он сделал не очень хорошо, и говорите ему спасибо. Если есть за что-то малейшее похвалить, за малейшую деталь. Например, ты сегодня так классно ему памперс залепил, вообще ну, липучкой, да? Это было здорово. Не за что похвалить, говорите спасибо. Акцентируйте на это внимание. Тогда вот эти ваши спасибо и похвала помогут мужчине преодолеть тот страх, который он сам, возможно, даже не замечает. И тогда, как бы он не умел, может быть, не очень ладить с детьми, благодаря вашим просьбам и спасибо, он станет лучшим папой, чем мог бы быть без этого. И шестое правило. Не требуйте от себя в сексуальном плане в первые два года после рождения ребенка слишком многого. Особенно, если ваш мужчина тоже как бы подкрепляет эти требования, как будто сексом надо заниматься активно, как будто вы должны захотеть. Знаете, что с медицинской точки зрения два года после родов сниженная либида у женщины – это абсолютно нормально. Не зависит от того, кормит она его ребенка молоком, не кормит, как он рож... был рожден, легко или сложно. Два года организм женщины с точки зрения сексуальности и либида может восстанавливаться, поэтому не требуйте от себя слишком много. Но чтобы мужчина не голодал в этом плане, да, не страдал, введите с мужем открытые сексуальные ласки. То есть сделайте нормой вашей сексуальной жизни, может быть, больше в этот период э, самоудовлетворения для него в том числе. И идеально, если в вашем присутствии это когда-то случается. То есть сексуальная раскрепощенность она нужна, но секс как вагинальный или ваша страсть – они, к сожалению, на два года могут угаснуть. Не у всех так, да, но это возможно, и это нормально. Какое из этих правил вам кажется самым сложно осуществимым? Поделитесь, поделитесь вашими инсайтами, поставьте лайк, если досмотрели до конца. Подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео.